。如果说杨洋,洋苦追迪丽热巴，还上演了追击火葬场的狗血戏码，你会相信吗？其实这样的事情说出来，谁会相信呢？但是这样类似言情小说的情节，就真的在娱乐圈的两位顶流身上发生了。据知情人爆料，迪丽热巴和杨洋,洋从拍摄《你是我的荣耀》相识相爱，但是中间两人不仅经历了吵架、分手、异地、和好、插足等意想不到的事情，还想出了地下、掩护、障眼法等方法遮掩爱情，修成正果就在眼前。热巴为了尽量符合杨洋,洋正面、军人的形象，也毅然丢掉流量标签，正式转型。不得不说，这对小情侣为了这份来之不易的爱情，付出了不少啊。其实，按照时间线来说，迪丽热巴最早和黄景瑜相识，两人在拍摄《幸福触手可及》时成为了朋友。因为黄景瑜娱乐圈服兵役的气质，能够很好的与迪丽热巴身上强大的气场融合。于是，关于黄景瑜和热巴的绯闻一件接一件。先是狗仔爆料，黄景瑜在迪丽热巴的车里待到十点多。随后，两人一起上了黄景瑜的车，回到黄景瑜的公寓过夜。又有网友爆出，黄景瑜在和杨洋,洋拍戏时去探望迪丽热巴，发现了黄景瑜的保姆车。此外，还有网友爆料，迪丽热巴去福州看望黄景瑜，迪丽热巴怀孕，孩子父亲是黄景瑜等让人无语的恶意爆料。其中除了一些微博眼球的编造绯闻等，还是有一些可以相信的爆料。比如黄景瑜是真的追求过迪丽热巴，热巴也对黄景瑜动过心，只是这段感情尚未开花，结果就被黄景瑜的婚事扼杀在摇篮里。据热巴身边的工作人员爆料，热巴和黄景瑜在暧昧的阶段时，两人就差挑明关系了。但是黄景瑜的前妻出来爆料了黄景瑜的过去，让热巴看清了黄景瑜的真面目。热巴不会接受自己交往的对象结过婚，还踩着前妻的人脉上位。有家暴的倾向，无论是哪方面，都狠狠踩在了热巴的底线上。于是黄景瑜就这样被热巴明确拒绝了。虽然热巴拒绝了黄景瑜，但是确实在黄景瑜身上付出过真心和精力。一时间，热巴的状态进入了低谷期，不管家人朋友如何劝解，她都很难走出这段感情。直到她遇到了杨洋,洋。从《你是我的荣耀》不少的路透可以看出，在拍摄初期，热巴因为感情失意，身材也从原来的圆润丰满变成了偏瘦的状态，再加上连轴转的工作，导致热巴总是打不起精神。杨洋,洋虽然在拍摄初期对热巴的状态不太满意，但是基于一些风言风语，杨洋,洋并没有挑热巴的刺，反而总是暖心安慰热巴。在热巴 NG 的时候，帮助他更深层次理解角色的性格和台词。就这样，在杨洋,洋循序渐进的关心下，热巴逐渐走出了黄景瑜带来的阴影。所以，我们才能在花絮中看到那样活泼明媚的热巴。这一切都要归功于杨洋,洋的细心和贴心。你是我的荣耀，拍摄周期是2020年9月29日至2021年1月12日。剧组杀青时，距离过年只有一个月了。从杀青时的花絮和路透也能看出，杨洋,洋和热巴基本上一直黏在一起。不管剧组有多少工作人员来祝贺和求合照，两人基本都没有分开，就像一对新婚的夫妻在酒席上和宾客致谢一样。在剧组里，有不少工作人员都能看出来两人的状态完全不同。但是基于保密协议，不能随便在网上议论荣耀夫妇的。恋情只敢偷偷切小号吃狗粮，所以那段时间我们能看到的一些有关热巴杨洋,洋恋情的来源，都是从剧组工作人员的嘴里说出来的。果然，课堂还是得看身边人啊！就这样，热巴和杨洋,洋就在秘密的情况下走到了一起。这也是为什么热巴会在采访中回答会不会公开恋情的原因，是为了给杨洋,洋一颗定心丸，也是表明了自己不想被外界打扰的态度。但是陷入爱情的热巴还是会偷偷发放一些蛛丝马迹，告诉外界、哦、自己很幸福。从汤勺事件就能看出一二，热巴偷偷在自拍照中放出了杨洋,洋的同款勺子，被 CP 粉认为是新片的恋爱证据。因为杨洋,洋也在元宵节放出了海边自拍照，祝福粉丝汤圆节快乐。而在评论区，杨洋,洋则放出了与迪丽热巴同款勺子的汤圆照片。这样暗戳戳的小心思，只有热恋中的情侣才懂吧？但是两人都是娱乐圈中的顶流，聚少离多是常态，而且两人在圈中的追求者也不少。因为追求者这件事，两人还闹过一次分手。在某次活动上，热巴和杨洋,洋被资本要求同框出席，意图再次掀起一波荣耀夫妇的高潮。对此，热巴拒绝。了，首要原因是因为他要保护杨洋,洋，其次的原因是因为当时的杨洋,洋和热巴正在吵架，吵架的起因是热巴看到了赵露思与杨洋,洋的绯闻。对热巴来讲，赵露思不仅是自己的好姐妹，也是非。
非常好的合作伙伴，但是现在满屏都是赵露思和杨洋,洋的绯闻，这让热巴不能接受，有种被闺蜜和男朋友共同背叛的痛苦。对此，杨洋,洋数次想和热巴开诚布公的谈一谈，表达自己和赵露思只是普通的同事关系，并没有变心。但是热巴不是被工作绊住了脚步，就是杨洋,洋在剧组脱不开身，痛定思痛之下，热巴决定先分开一段时间，让两人各自冷静一下。因为是热巴单方面提出的要求，所以热巴并没有陷入迷茫的状态。反而在工作中大放异彩，但是杨洋,洋却不开心了。从二零二一年年初的部分活动路透来看，杨洋,洋不是在尽量避免采访，就是在剧组中沉迷工作，碰上推脱不开的采访，也会尽量避免被问及类似理想型的感情问题。他生怕迪丽热巴看到这样的采访会多想。杨总的追妻之路真是格外坎坷啊。但是作为局外人来说，很多在圈内的工作人员都在夸赞迪丽热巴面对感情的态度，不吵不闹，冷静处理，等到自己想清楚之后再回应对方，这样的态度值得很多人学习啊。经过两个多月的思考和冷静，热巴认为杨洋,洋并没有变心，因为在自己冷处理的这段时间，杨洋,洋格外殷勤，即使每天拍摄的任务繁重，也会经常拿个手机记录周围环境，再把视频给热巴发过去，态度非常认真。而且热巴从网上看了许多狗仔。蹲守杨洋,洋的爆料，发现杨洋,洋确实有把自己放在心上，感动之余，热巴主动联系了杨洋,洋，两人相约上海见面。杨洋,洋更是细心为热巴提前过了一个生日，这也有了著名的爱迪逊事件。热巴和杨洋,洋曾经在五月六日到七日同一时间入住同一酒店的相邻两间套房，还没忍住拍了照发了微博。即便杨洋,洋和热巴已经尽量不在同一时间发微博，但是网友们还是通过周围环境和背景分析出来，两人同住同一间酒店的相邻套房。即使被外界发现，还拿出了实锤，但是杨洋,洋和热巴并没有回应相关的新闻，两人都沉浸在这种偷偷恋爱，但是有可能被发现的甜蜜中。但是摆在两人面前的现实是，公开一定会引起轩然大波。两人收到的攻击只会多不会少，而且两人都已经迈入而立之年，需要更加稳定和正面的形象，让自己的工作再步上一个新台阶。所以迪丽热巴没有听杨洋,洋的劝阻，悄无声息之下就开始挑选证据的剧本，这也让杨洋,洋格外的感动。他真的看到了迪丽热巴对自己的爱和用心，因为不想辜负热巴，杨洋,洋也推掉了许多偶像剧的剧本。如果这样的剧本很多，那就不。拍了，这也是为什么杨洋,洋接了许多正面形象剧本的原因。如果女主不是迪丽热巴，那这部戏拍了也没有什么意义。因为想逐渐减少出现在大众面前的次数，也为了用心拍摄好证据，迪丽热巴在二零二二年年中选择给自己放了个长假，不进组不拍戏不走红毯，减少曝光次数。两人为了爱情不约而同的选择了减少戏约，却也间接导致了两个人在《你是我的荣耀》之后没有拍摄出能够超越这部剧的作品。一时间，就连热巴和杨洋,洋双方的工作团队都在调侃自己的正主荣耀夫妇真是拆不掉啊。虽然有不少粉丝希望杨洋,洋和热巴能正式官宣，但是基于这许许多多的前因后果，这两人的官宣怕是遥遥无期。但是只要我们在心底默默祝福荣耀夫妇，就是对他们最大的支持了。